আমি প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি এক বাইক প্রশ্ন করেছেন ইস্তেহারার নামাজে দোয়া নামাজে কোন সময় পড়তে হবে এবং ইস্তেহারার উদ্দেশ্য কোন জায়গায় ব্যক্ত করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চেয়েছেন এস্তেখারা এস্তেখারা মানে হলো যে খায়ের সম্পর্কে জানতে চাওয়া মানে কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া এটার আরবি হলো এস্তেখারা মানে এস্তেখারার মূল শব্দ হলো খায়ের খায়ের মানে আমার কল্যাণ কিসে এটা জানতে চাওয়ার নাম হলো এস্তেখারা কার কাছে জানতে চাইবেন একমাত্র আল্লাহ সুবাহার কাছে কারণ গায়েবের মালিককে একমাত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন গায়েবের মালিক তাহলে আমার কল্যাণ কিসে বা কিসে না এটা কে জানেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন এই জন্য আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলছেন কুতিবা আলাইকুম আল কাতাল ওয়াহুয়া কোরহুল্লাকুম ও আসা আন তাকরাহু সাইয়াও ওয়াহুয়া খাইরুল্লাকুম তোমরা অনেক জিনিস তোমরা মনে করো যে এটা তোমার জন্য খারাপ অপছন্দ করো অথচ সেটা তোমার জন্য কল্যাণ কর ও আসা আন তুহিব্ব সাইয়াও ওয়াহুয়া শাররুল্লাকুম অনেক জিনিসকে তোমরা খুব মহব্বত করো কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ও আল্লাহ আলামো ওয়া আন তুমলা তালামুন কিসে তোমার কল্যাণ কিসে তোমার অকল্যাণ এটা একমাত্র জানেন ওয়াল্লাহ আলম ও আন তুমলা তালামুন তোমরা কিছুই জানো না তাহলে আমি যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে যাব এই কাজটা আমার জন্য কল্যাণ কি অকল্যাণ এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জানতে চাওয়া এটার নাম ইস্তেখারা আর আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে জানতে চাওয়ার মাধ্যম হলো সলাত আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম হলো সলাত ইয়াজুল্লাদিনা মানুষু বিশ্বরে ও সলা সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াতে এই জন্য সন্না পদ্ধতি হলো দুই রাকাত সলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে আমার এই কাজটির কল্যাণ কি অকল্যাণ সেটি জানতে চাওয়া তো এটি বাই জানতে চেয়েছেন যে সলাতুল ইস্তেখারার কোন জায়গায় সলাতুল ইস্তেখারার দোয়াটি পড়বেন দোয়াটি সলাতের ভিতরেও পড়তে পারেন সলাতের বাহিরেও পড়তে পারেন যদি সলাতের ভিতরে পড়েন তাহলে এই দোয়াটি আপনি দোয়ায় মাসুরার মধ্যে পড়তে পারেন দোয়ায় মাসুরা মানে শেষ বৈঠকে শেষ বৈঠকে আত্মা ইয়েতো পড়লেন দরুদ পড়লেন তারপরে দুই একটা দোয়ায় মাসুরা পড়লেন তারপরে গিয়ে সালাম পেরানোর আগে আপনি এই এস্তেখারার দোয়াটা পড়ে সালাম পেরে নিলেন এভাবেও পড়া যাবে আর ইচ্ছা করলে আপনি সলাদ সলাতের মতো দূরে কাজ সলাদ নফল সলাদ শেষ করে ফেললেন সলাদ শেষ করার পরে আপনি এস্তেখারার দোয়াটা পড়বেন আর এস্তেখারার ভিতরে যে একটি জায়গা আছে দেখবেন যে যেই হাদিসে বা যেখানে আপনি এস্তেখারার দোয়াটা শিখবেন ওখানেই মাঝখানে একটা অংশে লেখা আছে যে এই জায়গায় আপনার উদ্দেশ্যটা বলবেন তো উদ্দেশ্য আপনি দোয়া পড়তে চান আরবিতে এখন উদ্দেশ্য তো আর আরবিতে জানেন না আপনি তো আর আরবি ভাষার পণ্ডিত না এখন আপনার যে কাজটা সেই কাজটা তো আরবিতে বলতে পারতেছেন না এই জন্য আরবিতে বলা জরুরি না আপনি সেখানে বাংলায় বলেন কোনো অসুবিধা নেই অথবা সেটা মনে মনে রাখেন যেই উদ্দেশ্যে আপনি আস্তে খারার সলাত আদায় করতেছেন এটা তো আব্বুল আলমিন ভালো করে জানেন এভাবেই আস্তে খারার দোয়াটা পড়বেন আমাদের দেশের সিস্টেম হলো এটা যার কোটি কোটি সম্পদ তার কোটি কোটি ঋণও আছে তো এই জন্য ঋণ বাদ দিয়ে যদি তার এমন পরিমাণ সম্পদ থাকে যে সম্পদের দ্বারা তার উপর হজ ফরজ অথবা তার এমন সম্পদ আছে যেটার দ্বারা তার উপর ওমরা করা যায় ওমরা সুন্না হয়ে যায় অথবা ওমরা ওমরা কারো কারো মতো ফরজ ওমরা পরজ হয়ে যায় এই রকম অবস্থা হলে ঋণ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ ঋণের তো চুক্তিপত্র আছে আমি যদি হজে যাই মারাও যাই তো অসুবিধা নাই আমার সম্পদ আছে সেখান থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে কিন্তু এমন যদি হয় যে 
ঋণের তুলনায় আমার সম্পদ কম সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশি তাহলে হজ করা যাবে না ওমরা করা যাবে না আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তখন তো আমার উপরে হজে ফরজ হয়নি আর যদি ঋণও আছে কিন্তু সম্পদ আছে অনেক ঋণের তুলনায় সম্পদ অনেক বেশি তাহলে হজ করা যাবে ওমরা করা যাবে কিস্তি দিয়ে কিনা যাবে তবে শর্ত হল আপনার যখন কিনবেন তখন ঠিক করে নিতে হবে যে আমার ছয় মাসে বা এক বছরের কিস্তিতে আমি জিনিসটার মূল্য পরিশোধ করব। তো এটা নগদ এককালীন দিলে হয়তো দামটা হবে কম কিন্তু যখন আমি এক বছরে দিব বারো কিস্তিতে দিব তখন এটা দাম হবে বেশি তো সুতরাং ওই হিসাবে প্রথমেই কেনার সময় যদি আমি চুক্তি ঠিক করে নিই যাতে পরবর্তীতে আমার মধ্যে আর তার মধ্যে যার থেকে নিলাম চুক্তিতে নেওয়ার সময় যাতে কোনো ধরনের মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয় কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি না হয় এই জন্য পরিষ্কারভাবে ঠিক করে নেওয়া যায় এটাতে সরিয়ে কোনো অসুবিধা নাই ভাই প্রশ্ন করেছেন আজানের জবাব ফরজ নাকি ওয়াজিব এবং একই সময়ে পাঁচ সাত মিনিট পাঁচ সাত সেকেন্ড আগ পিস কিছু আজান হয় কোন আজানের উত্তর দিব আজানের জবাব হল মুস্তাহাব ফরজনা ওয়াজিবনা তবে আজানের জবাবে মসজিদে সারা দেওয়াটা ওয়াজিব মানে লফজি জবাব মৌখিক জবাব যেটা এই জবাবটা হলো মুস্তাহাব মানে দিলে সাবাব হবে না দিলে গুণা হবে না দিলে উত্তম কিন্তু আজানের মূল জবাব হলো আজান দেওয়া হয়েছে এই জন্য যাতে আমি মসজিদের জামাতে হাজির হই ওই জামাতে হাজির হওয়াটা ওয়াজিব কারো কারো মতো ফরস মানে জামাতটা কোনো কোনো ফকিরা ফরস শব্দটা ব্যবহার করছেন কোনো কোনো ফকিরা ওয়াজিব শব্দটা ব্যবহার করছেন জামাতে সলাত আদায় করাটাই আজানের জবাব আজান দিল আমি ঘরে বসে বসে সুন্দর করে জবাব দিছি কিন্তু মসজিদে আসি নাই জামাতে নামাজ পড়ি নাই এইটা আজানের জবাব না আজানের জবাব হলো যে মসজিদে এসে হাজির হওয়া তো এই জন্য আজানের মৌখিক জবাবটা মুস্তাহাব কিন্তু আজানের ডাকে সারা দেওয়া জবাব মানে কি জবাব দেওয়া মানে সারা দেওয়া ওই আজানের সারা দেওয়াটা ওয়াজিব আর মৌখিকভাবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বললো আমি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বললাম এটা মুস্তাহ আরেকটা কি বলছিল এর সাথে কয়েক মসজিদে একসাথে আজান হইলে কয়েক মসজিদে একসাথে আজান হইলে প্রথম কথা হলো আমি যে মসজিদে সলাত আদায় করব নিয়মিত আমার সমাজের মসজিদ বা আমার আশেপাশে যেটা এলাকার মসজিদ ওইটার জবাব দেওয়াটা আমার জন্য মুস্তাহাব বাকিগুলো যদি সম্ভব হয় দিতে পারে না দিলে কোনো অসুবিধা নেই জি ভাই প্রশ্ন করেছেন আহলান ও সাহলান অর্থ কি কোরআন হাদিসে কি একতাটি আছে তাকলে কোথায় জি আহলান ও সাহলান মানে হলো স্বাগতম আরবি ভাষায় কাউকে স্বাগতম জানানোর জন্য এরকম আহলান ও সাহলান এটা আরবি পরিভাষা তো এটা নবী সাল্লামের যুগ থেকে তার আগের থেকেই আরবেরা এই শব্দটা এই পরিভাষাটা ব্যবহার করে আসতেছেন তবে নবী সাল্লাহ ইসলাম কাউকে এরকম স্বাগতম জানানোর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন বা আহলান সাহালান বলছেন এরকম সরাসরি কোনো হাদিসের বর্ণনা আসে নাই তবে এটা বললে সরি কোনো অসুবিধা নাই কোনো গুড়া নাই মানে মেহমান আসলো বা কেউ আসলো তাকে আমি স্বাগতম জানানোর জন্য বললাম আহলান বা সাহালান এটাতে কোনো অসুবিধা নাই ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ মসজিদের মেম্বরের উপরে লিখা থাকে শূন্যতের সময় নাই অথবা জামাত নিকটবর্তী এই কথাটি কতটুকু শরীয়ত সম্মত যে এই কথাটি শরীয়ত সম্মত নয় কারণ নবী সাল্লাহ ইসলামের মসজিদে তারপরে খোলা পায়রা আসে দিনের সময় তাবে ইন্দের সময় তাবে তাবে ইন্দের সময় যে উত্তম যুগগুলো ছিল যেগুলোকে নবী সাল্লাম খায়রুল করুন বলছেন তিনটা যুগ সাহাবাই কেরামের যুগ তাবে ইন্দের যুগ তাবে তাবে ইন্দের যুগ সেই যুগেও কখনো এরকম মসজিদে লেখা ছিল না এবং কাউকে জামাতের এক মিনিট আগেও সলাত আদায় করতে কাউকে নিষেধ করা হয়নি কারণ মসজিদ এমন এক জায়গা যেই জায়গায় কেউ সলাত আদায় করলে তাকে নিষেধ করা যাবে না কারণ মসজিদটা তৈরি করা হয়েছে ইন্নামা হিয়াল্লি দিকরিল্লা ও তালাওয়াতুল কোরআন ও সলা 
মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্যই হলো এখানে আল্লাহ বান্দারা সলাত আদায় করবে সেজদা করবে এই উদ্দেশ্যেই মসজিদ সুতরাং এখানে জামাতের এক সেকেন্ড আগেও যদি কেউ সুন্নত শুরু করে বা সলাত আদায় করে তাকে নিষেধ করা যাবে না এই ভাই সলাত আদায় করতেছেন কেন এই কথা বলা যাবে না কারণ এখানে নবী সাল্লাম মাসালাই ঠিক করে দিছেন যে আপনি সুন্নত আদায় করতেছেন তখন যদি জামাত শুরু হয়ে যায় আপনি কি করবেন এটা নবী সাল্লাম নিজেই ঠিক করে দিয়ে গেছেন তো সুতরাং আমি আপনি নিষেধ করার দরকার নাই যিনি জামাতের ধরেন এক মিনিট আছে বা দু মিনিট আছে উনি সুন্নত শুরু করছেন উনি যখন একামত হয়ে যাবে উনি কি করবে এটা নবী সাল্লাম নিজেই ঠিক করে দিছেন নবী সাল্লাম বলছেন ইজা উকিমাতি সলা ফালা সলা তা ইল্লাল মাকতুবা যখন সলাতের ফরজ নামাজের একামত হয়ে যাবে তখন ফরজ ছাড়া আর কোনো সলাত নাই বাস আপনি সুন্নত শুরু করছেন একামত হয়ে গেছে আপনি সুন্নত ছেড়ে দিবেন ছেড়ে আপনি জামাতে শরীর করবেন তবে যদি দেখেন যে অল্প বাকি আছে যে একামত হইতে হইতে আপনার জামাত ইমাম সাহেব শুরু করতে করতে আপনি মোটামুটি দ্রুত বাকিটা শেষ করতে পারবেন শেষ রাখাতে আসেন তাহলে আপনি এটা শেষ করে নেবেন আর যদি দেখেন যে না আমার এই শেষ করা যাবে না তা আপনি যে অবস্থা আছেন সেই অবস্থা ছেড়ে দিবেন বাস এটাই তো নবী সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে আমি নিষেধ করার দরকারটা কি আর দুই মিনিট আছে দুই মিনিটে তো দুই রেখা আদায় করতে পারে মিনিমাম দুই রেখাত তো সলাত আদায় করতে পারে এই জন্য এটা লেখাটা এটা সরিয়া সম্মত নয় এবং এটা সুন্নার বিপরীত জি ভাই প্রশ্ন করেছেন বালাগাল উলা বিকামা লেখি এটা কি দরুদ না দোয়া রাসুল সাল্লাম ভরে কি বলেছেন এটি দরুদও না দোয়াও না এটি হল একজন কবির কবিতা কবির নাম হল শেখ সাদি শেখ সাদি ফার্সি ভাষার ইরানের একজন কবি ছিলেন তো তিনি তার কবিতার মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন তিনি এটা একটা কবিতা লিখেছেন সুতরাং কবিতা এক জিনিস দরুদ এক জিনিস দোয়া এক জিনিস দোয়া দরুদ হলো এবাদত দরুদের আরবি হলো সলাত আর সলাত ও আলাল নবী সাল্লাহ ইসলাম এটা একটা এবাদত কারণ আল্লাহ পাক সরাসরি মোমিনদেরকে এই এবাদতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ইয়াহাল্লাদিনা আমানু সল্ল আলাইহে ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা হে ইমান দাদারা তোমরা আমার নবীর উপরে বেশি বেশি দরুদ এবং সালাম পেশ করো তাহলে দরুদ একটা এবাদত আর এবাদত শেখানোর দায়িত্ব একমাত্র নবী সাল্লা ইসলামের নবী সাল্লাম ছাড়া আর কেউ জমিনে এবাদত শিখাইতে পারবে না মানে আল্লাহর এবাদতটা কিভাবে করতে হবে সমস্ত এবাদত শিখাবেন নবী সাল্লাম তাহলে দরুদটা একটা এবাদত এটা কি নবী সাল্লাম শিখাই দিয়ে যান নাই নামাজ যেমন নবী সাল্লাম শিখাই দিয়ে গেছেন সিয়াম যেমন শিখাইছেন হজ যেমন শিখাইছেন জাকাত যেমন শিখাইছেন তেমনি দরুদও শিখাইছেন সুতরাং নবী সাল্লাম যেভাবে শিখেছেন সেটাই হলো দরুদ সুতরাং কোনো কবির কবিতা দরুদ না এটা হলো একটা কবিতা তবে কবিতা লেখা গুণার কাজ না কবিতা তিনি যে কেউ লিখতে পারেন নবী সাল্লামের মহব্বতে নবী সাল্লামের প্রশংসায় সেরেক মুক্ত কবিতা লিখতে পারেন যেটার মধ্যে সেরেক হয় না এরকম কবিতা লেখা যাবে নবী সাল্লামের প্রশংসায় হাসান ইবনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ তালান হু বড় একজন সাহাবি যাকে বলা হয় শাহের রাসুল সাল্লা ইসলাম রাসুল সাল্লামের কবি তিনি তো নবী সাল্লামের প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখ বলছেন অনেক কবিতা লিখছেন তারপরে আপনার কাব ইবনে জোহের রাদি আল্লাহ তালানু তিনি নবী সাল্লামের প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখছেন আরও এরকম অনেক সাহাবি কবি নবী সাল্লামের প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখছেন সুতরাং কবিতা লেখা গুণার কাজ না কবিতা লেখা ভালো কাজ কিন্তু কবিতা এক জিনিস দরুদ আর এক জিনিস দরুদ এবাদত কবিতাটা এবাদত না কবিতাটা হলো এস্তেহসান মুস্তাহাব জিনিস এটা আমি যদি নবী সাল্লামের সামনে কিছু কবিতা লিখি বা কবিতাগুলো আমি চর্চা করি নবী সাল্লামের মহব্বতে এটা উত্তম এটা ভালো জিনিস কিন্তু এটা দরুদ না জি ভাই প্রশ্ন করেছেন এনার্জি ড্রিঙ্কস খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি এই ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হালাল মানে খাওয়ার জিনিস দুনিয়াতে আল্লাহর জমিনে যত খাবার জিনিস আছে সব খাবার জিনিসের প্রথম মূলনীতি হল কি হালাল কারণ আল্লাহ সুবান তারা বলছেন হুয়াল্লাদি খলা কালাকুম মা ফিল আরদে জামিয়া জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আমি তোমাদের জন্য বানাইছি 
কার জন্য খালাকা লাকুম তোমাদের জন্য আল্লাহ বলতেছেন মানুষের জন্য বানাইছেন সব কিছু তাহলে দুনিয়াতে যা আছে সব তো আমাদেরই তা আমাদের জিনিস আমরা খাবো না নাকি এই জন্য আসলিয়াত হইল জমিনে যত খাবার আছে সব খাবার মোমিনের জন্য হালাল তখন হারাম সাব্যস্ত হবে যখন হারামের উপরে দলিল পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে যে জিনিসগুলোকে আল্লাহ পাক নাম ধরে বলছেন যে এটা এটা হারাম যেমন বলছেন হর রে মাতা লাই কেমল মাই থাতু ওয়াদ দামু ওয়াল আহমাল খেঞ্জির যে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী রক্ত শুকরের গোস্ত আল্লাহ ছাড়া কারো নামে জবাই করা হইলে এরকম আল্লাহ পাক বলে দিছেন নবী সাল্লা সাল্লাম কিছু জিনিসকে এরকম নির্দিষ্ট করে বলে দিছেন তো যেগুলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল বলছেন অর্থাৎ সুস্পষ্ট হারামের দলিল পাওয়া যাবে সেটা হারাম তা আপনি এনার্জি ড্রিঙ্কস যত রকমের আছে এইগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত না এটার মধ্যে হারামের কোনো প্রমাণ সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাবেন সন্দেহের বসবতি হয় এটাকে হারাম বলা যাবে না তো সুতরাং আমাদের জানা মতে এগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কোনো রকমের হারাম জিনিস মিক্স নাই যদি কোনো গবেষক বা কোনো ডাক্তার যদি বলেন যে এই এই ড্রিঙ্কসটার মধ্যে মদ মিশ্রিত আছে মাদক মিশ্রিত আছে বা হারাম কোনো জিনিস মিশ্রিত আছে তখন সেটা হারাম এমনি ধারণা করে সন্দেহ করে ওই ফেসবুকের খবরে আর আপনার ইন্টারনেটের খবরে এটাকে হারাম সাব্যস্ত করা যাবে না এটা যতক্ষণ সুস্পষ্ট হারাম জিনিস এর মধ্যে মিক্স আছে এটার দলিল পাওয়া না যাবে ততক্ষণ এটা হালাল এই জন্য আমরা বলবো যে এটা হালাল আপনি সেভেন আপ পেপসি এটা সেটা যা আছে এগুলো কিছু আছে স্পষ্ট যে এগুলোতে আপনার মাদক মিক্স আছে সেগুলো হারাম কিন্তু যেগুলোতে এরকম স্পষ্ট না মিক্স আছে সেগুলো হালাল এক ভাই প্রশ্ন করেছেন গুসল ফরজ এর মতো অবস্থায় শুধু ওজু করে নামাজ আদায় করলে হবে কি এই মাসালা তো আপনি নিজেই দিতে পারেন এটা তো আমাদের কাছে এরকম মাসালা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই গোসল পরজ ওজু করে কিভাবে নামাজ পড়বেন ফরজ হয়েছে গোসল আপনি করলেন ওজু তাহলে তো হওয়ার প্রশ্নই উঠে না গোসল পরজ হলে গোসলে করতে হবে ওজু পরজ হইলে গোসল পরজ হয় নাই তাহলে আপনি ওজু করলে হবে তবে এই মাসালা আবার তায়াম্মের ক্ষেত্রে গিয়ে ব্যতিক্রম তায়াম্মের ক্ষেত্রে গিয়ে আপনি গোসল পরজ হইলেও যেভাবে তায়াম্মম ওজু পরজ হইলেও একই পদ্ধতিতে তায়াম্ম তখন আপনার গোসল পরজ হইলেও আপনি ওজুর পদ্ধতিতে তায়াম্ম করে নিচ্ছেন গোসল হয়ে যাবে কিন্তু আপনার গোসল পরজ হয়েছে পানি দিয়ে ওজু করে নিছেন সেটা হবে না অথবা শীতের জন্য এখন তো শীতের দিন আপনি মনে করলেন যে শীতের কারণে ওজু করে নিছেন তাহলে হবে না অথবা শীতের কারণে তায়াম্ম করে নিছেন তাও হবে না আপনি ধূমপান করলে ওজু ভাঙ্গে না কিন্তু কবিরা গুণা হবে হারাম হবে তো সুতরাং জট দেখাইলে গুল খাইলে আপনার কবিরা গুণা হবে কিন্তু ওজু ভাঙবে না গুণা করলে ওজু ভাঙ্গে না ওজুবাঙ্গার জন্য ওজুবাঙ্গার যে কারণগুলো আছে সেগুলো করতে হবে তো সেগুলো না ঘটলে আপনার এটা গুণা হবে কিন্তু ওজু ভাঙবে না এক ভাই প্রশ্ন করেছেন নবী সাল্লা ইসলামের মৃত্যুর পরে আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহার মৃত্যু হবে এ ধরনের কথা কি সঠিক জি এই ধরনের কথা সঠিক কারণ নবী সাল্লা ইসলামের এন্তাকালের আগে আগ মুহূর্তে নবী সাল্লা ইসলামের পরিবারের সদস্যরা সবাই বারবার আসা যাওয়া করতেছিলেন নবী সাল্লামের কাছে তো পাতেমা রাদিল্লা তরানহা আসছেন তখন নবী সাল্লা ইসলাম এন্তাকাল করবেন এই জন্য পাতেমা রাদিল্লা তরানহা বাবার অবস্থা দেখে কান্নাকাটি করতেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ফাতেমাকে দেখে কানে কানে কী যেন বলছেন বলার পরে পাতেমা রাদিল্লা তরানহা কান্না বন্ধ করে দিয়েছেন তো পরবর্তীতে তাকে নবী সাল্লামের স্ত্রী আয়সা রাদি আল্লাহ তরানহা জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি আপনাকে দেখলাম যে আপনি খুব কান্নাকাটি করতেছিলেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনাকে কানে কানে কী যেন বলে দিছেন এরপরে আপনি আর কাদার নাই নবী সাল্লাম আপনাকে কী বলছেন তো তখন তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমাকে যে আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম তোমার সাথে আমার দেখা হবে 
অর্থাৎ এর মাধ্যমে নবী সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম মারা যাবা তুমি এটা নবী সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন তো এটা শোনার পরে আমি আমার কান্না বন্ধ করে দিয়েছি এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন স্বামী হাঁস মুরগি গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই করতে নিষেধ আছে কিনা কোন ধরনের নিষেধ নাই হালাল প্রাণী জবাই করতে পারবেন তবে স্ত্রীকে জবাই করা যাবে না স্ত্রী ছাড়া আপনি হালাল গরু ছাগল হাঁস মুরগি সব জবাই করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন বিবাহের সুন্নত পদ্ধতি কি বিবাহের মধ্যে ওকিল বাবা নির্ধারণ করা কি সুন্না সম্মত মোহরণ অগ্রাধিকার দিয়ে পাত্র ঠিক করা পাত্রী ঠিক করা দুইজন যদি ঠিক হয়ে যায় পাত্র এবং পাত্রী এবং পাত্রীর বাবার যদি সম্মতি থাকে বা পাত্রীর ওয়ালি অভিভাবকের সম্মতি থাকে তাহলে বিবাহের আবার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম করবেন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের জন্য আপনার সাক্ষী লাগবে পাত্র পাত্রী ছাড়া পাত্রীর অনুমতি পাত্রীর বাবার অলির অনুমতি আর দুইজন সাক্ষী দুইজন সাক্ষী লাগবে আর একটা মোহর নির্ধারণ করতে হবে বাস মোহর নির্ধারণ হয়েছে সাক্ষী আছে তখন ইজাব আর কবল সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব হবে প্রস্তাব হবে কবল হবে বাস বিবাহ হয়ে গেছে এটাই বিবাহের সুন্নাসম্মত পদ্ধতি এরপরে যিনি বিবাহ করেছেন পাত্র পক্ষ পাত্র যিনি তিনি একটা ওয়ালিমের ব্যবস্থা করবেন সুক্রিয়াতান এবং তার বিয়েটার এলান এলান নেকা মানে তিনি যে বিয়ে করছেন এটা যাতে আত্মীয় স্বজন গ্রামের লোকেরা সবাই জানতে পারে কারণ জেনা হয় গোপনে গোপনে বিবাহ হয় প্রকাশ্যে তো ইসলামের একটা এবাদত আপনি পালন করছেন এই জন্য গ্রামবাসীকে আত্মীয় স্বজনকে জানাইতে হবে এই জানানোর জন্য সন্ন্যাসম্মত পদ্ধতি হইল অলিমা অলিমাটা মেয়ের বাবা করবে না অলিমাটা করবে কে ছেলে যারা বিবাহ করেছেন যিনি তিনি এই অলিমার ব্যবস্থা করবেন এটাই হলো সন্ন্যাসম্মত পদ্ধতি এর বাহিরে আর কিছু করা লাগবে না যে উকিল বাবা উকিল বাবা নামে কোনো কিছু নাই এটা সম্পূর্ণ বেদাতি পদ্ধতি এটা মুসলিম সমাজে এ জাতীয় একটা কুপ্রথা এবং উকিল বাবার নাম দিয়ে মানে অসংখ্য অশ্লীলতা সমাজে সংগঠিত হয় কারণ উকিল বাবার সাথে মেয়ে তো দেখা করতে পারে অবাধে অনেক উকিল বাবা আছে দুষ্ট উকিল বাবাই হয় ওই জন্য যে উকিল বাবা হইলে পরবর্তীতে ওই মহিলার সাথে সে বলবে মানুষ মনে করবে বাবা আর মেয়ে কিন্তু এখানে সে দুই নম্বরে কাজ কারবার করবে এই জন্য সে উকিল বাবা হয় ইসলামে এই জাতীয় উকিল বাবার কোনো স্থান কোনো অবকাশ নাই নিজের বাবা থাকতে আরেকজনকে বাবা বানাবে কেন নিজের বাবাই একমাত্র বাবা নিজের বাবা জীবিত অবস্থায় আর কাউকে বাবা বানানোর দরকার নেই আর বাবা না থাকলে ওই মেয়ের যে ওলি থাকবে অভিভাবক থাকবে তার সম্মতিতে বিবাহ হবে কাউকে উকিল বাবা বানানো যাবে না আর যদি কোনো কারণে আগে বানাই ফেলছে তাহলেও ওই মেয়েদেরকে ওই মা বোনদেরকে জানতে হবে যে তার সাথে পর্দা করতে হবে তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে না এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বাবা হবে না এটা ও সাধারণ অন্য মানুষের সাথে গায়ে মারামের সাথে যেরকম পর্দা করতে হবে তার সাথেও পর্দা করতে হবে আর মোহর দেওয়াটা ফরস মোহর দিতেই হবে এটা পর যে আইন যা নির্ধারণ হবে সেই মোহর দিতেই হবে আর স্ত্রী যদি দেখে যে স্বামী দিতে পারতেছে না মাপ করে দে তাহলে কিছু অংশ মাপ করা যাবে তবে সেটা মুখে মুখে না সেটা একটা স্ট্যাম্প নিয়ে মাপ লই লিবেন তাহলে বুঝবেন যে আসলে মাপ করছে কি করে নাই একটা স্ট্যাম্প নিয়ে বলবেন যে এখানে সিগনেচার করে দাও যে আমার মোহর আমি মাপ করে দিছি এরপরে যদি উনি সিগনেচার করে দেন তাহলে বুঝবেন যে আসলে অরিজিনালি মাপ করছে তবে এরকম নাটক সাজানোর দরকার নাই মাপও নেওয়ার দরকার নাই এরকম করা দরকার নাই আমি যা দিতে পারবো মোহর ধরবো আমি ততটুকুই জি ভাই প্রশ্ন করেছেন উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছে এই হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই কি পানি উদ্বৃত্ত পানি অতিরিক্ত পানি জি জি অতিরিক্ত পানি বলতে আসলে মানে ধরেন পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা মানে নিয়ামত এবং এটা এমন নিয়ামত যে জিনিস মানবতার জন্য বেশি দরকার সেই জিনিস রব্বুল আলমিন 
ততর বেশি দিয়েছেন এবং সহজলভ্য করে দিয়েছেন আর যে জিনিস যত কম দরকার সেটার দাম তত বেশি দিয়েছেন সেটা তুলনামূলক কম দিয়েছেন এজন্য আমাদের বাতাস দরকার অক্সিজেন দরকার এগুলো আল্লাহ পাক অফুরন্ত দিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ এগুলো দিয়ে এগুলো কিনা লাগবে না মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য তাপ দরকার আলো দরকার যা যা দরকার সব আল্লাহ পাক ফ্রি সব দিয়ে দিয়েছেন আর পানিটাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের জন্য দেখেন জমিনের উপরে যেমন দিছেন জমিনের নিচে যেখানে মানুষ বসবাস করবে তার নিচে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করছেন এই জন্য বিশুদ্ধ পানি যেগুলো যেমন টিউবওয়েলের পানি বা পুকুরের পানি বা মানুষ খাওয়ার জন্য নিবে এগুলো বিক্রি করতে নবী সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করেছেন তবে আমরা এখন যে বোতলের পানি বিক্রি করি এগুলো বিক্রি করা যাবে কারণ এগুলো আপনার সংরক্ষণ করার জন্য তো একটা খরচ আছে আপনার এগুলো খরচ ছাড়া তো এগুলো এইভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না তো সুতরাং এই এই এগুলো যেহেতু বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ করা হয় এই জন্য এটা বিক্রি করা যাবে তবে মাত্রা অতিরিক্ত এটা দিয়ে মানুষকে মানুষের জন্য ব্যবসা করা যাবে না মানে স্বাভাবিক খরচের চাইতে হয়তো একটু বেশি নিয়ে আমি ব্যবসা করতে পারি কিন্তু একেবারে মাত্রা অতিরিক্ত দ্বিগুণ তিন গুণ দিয়ে ব্যবসা করা সেটা যায় যাবে না একবার প্রশ্ন করেছেন বায়াজ সারা মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু এ সম্পর্কে এবং বায়াজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই যে বায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে বায়াতের উপর একটা সেমিনার করেন যে বাই বিস্তারিত জানতে চান তিনি একদিন তার এলাকায় একটা প্রোগ্রাম করেন একটা সেমিনার করেন তার খরচে যেটা এলএম শিখতে হলে কিছু টাকা পয়সা খরচ তো করতে হবে কি বলেন কারণ বিস্তারিত তো আর আমরা এখন বলতে পারব না এটা বিস্তারিত বলতে গেলে কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময় লাগবে আপনি দুই ঘন্টা সময় পাইলে তারপরে বায়াত সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারব তো মূল সংক্ষিপ্ত কথা হল এখানে যেটা বলছেন যে বায়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে এই বায়াত হল তিন ধরনের বায়াত তিন ধরনের বায়াত নবী সাল্লাম করতেন সেখান থেকে দুই ধরনের বায়াত কে আমত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এক ধরনের বায়াত সাহাবাই কেরাম এজমার ভিত্তিতে বন্ধ করে দিছেন মানে সাহাবাই কেরাম আর করেন নাই তো সাহাবাই কেরাম না করা মানেই এটা বন্ধ হয়ে গেছে নবী সাল্লাম তিন ধরনের বায়াত করতেন এক ধরনের বায়াত ছিল বরকতের বায়াত তাবার রুকান যে একটা একটা লোক বারবার তবা করতেছে কিন্তু গুনা থেকে মুক্ত হইতে পারতেছে না তবা করে আবার করে তবা করে আবার করে তো নবী সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ পাক মোবারক বানাইছেন মোবারক বরকতময় নবী সাল্লামের হাত বরকতময় নবী সাল্লামের চেহারা বরকতময় তো নবী সাল্লামের বরকতে কোনো লোক যে সে যদি নবী সাল্লামের কাছে বায়াত করতেন তো এই নবী সাল্লামের বরকতে তার জন্য গুনা থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ পাক সহজ করে দিতেন এই জন্য অনেক সাহাবিরা নবী সাল্লামের কাছে বায়াত করছেন যে আমরা আজকে থেকে সেরেক করব না চুরি করব না তারপরে জানা করব না এরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বায়াত করতেন এটা হলো তাবার রুকান বায়াত এই বায়াত নবী সাল্লামের এন্তকালের পরে সাহাবাই কেরাম আর কোনো সাহাবি এই বায়াত করেন নাই এরকম কোনো আসার কোনো রেওয়ায়াত আসে নাই যে একজন সাহাবি বসে বসে সাহাবিদেরকে শুধু বরকতের বায়াত করাইতে এরকম বায়াত কোনো সাহাবি করেন নাই নবী সাল্লামের পরে তারা সাহাবিরা অটোমেটিক এটা বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ তারা নিজেদেরকে বরকতময় মনে করতেন না সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরাম মনে করতেন নবী সাল্লামে শুধু বরকতময় আর আমরা যারা আছি তারা কেউ বরকত মানে এই জন্য আশারা দিলে তারা না স্পষ্ট করে বলছেন যে নবী সাল্লামের এন্তকালের সময় যে অসুস্থ ছিলেন তো নবী সাল্লাম ওই সময় প্রথমে যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিন সুরা আল আখলা সুরা আল পালাক সুরা আল নাস এগুলো পরে পরে নবী সাল্লাম হাতের মধ্যে পু দিতেন আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাসে করতেন কিন্তু একেবারে যখন হাত অচল হয়ে গেছে অবশ হয়ে গেছে নবী সাল্লাম আর হাত নাড়াচড়া করতে পারতেছেন না তখন আশারা দিলে তো রানহা এই সুরা আল আখলা সুরা আল পালাক সুরা আল নাস এগুলো পরে পরে আয়সার নিজের হাতে ফু দিতেন না নবী সাল্লামের হাতগুলোকে নিয়ে হাতের মধ্যে ফু দিয়ে নবী সাল্লামের হাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাসে করতেন তা আশারা দিলে তো বলতেছেন আমি এই জন্য করতাম কারণ নবী সাল্লামের হাতের মধ্যে বরকত আছে আমি আয়সার হাতে বরকত এ কথা বলেন নাই বরকত কার হাতে নবী সাল্লামের হাতে এই জন্য নবী সাল্লামের হাত দিয়েই মাসে করতেন তো এই জন্য সাহাবাই কেরাম নিজেদেরকে বরকতময় মনে করতেন না দামাত বারাকাত হোম মনে করতেন না 
দাবা মনে করতেন না এজন্য সাহাবাই কেরাম তারা এই বরকতের বায়াত করাইতেন না তাবার রুখ করাইতেন না না করায় বাকি দুইটা বায়াত একটা হলো জিহাদের বায়াত নবী সাল্লাম যখন কোনো সাহাবিকে জিহাদের জন্য পাঠাইতেন যাদেরকে সেখানে একজনকে আমির বানাই দিতেন এবং ওই আমিরের হাতে বায়াত করতেন নবী সাল্লাম নিজে গেলেন নিজে আমির হিসাবে আমিরুল জিহাদ হিসাবে নবী সাল্লামের হাতে বায়াত হইতেন যেমন খন্দকের যুদ্ধে সাহাবাই কেরাম মাটি কাটতে কাটতে বলতেছিলেন নাহানুল্লাহ দিনা বায়াও মোহাম্মদান আলাল জেহাদ মা বাকি না আবাদান আমরা হলাম ওই সমস্ত লোক যারা মোহাম্মদ সাল্লামের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি কিসের বায়াত আলাল জেহাদে জেহাদের বায়াত মা বাকি না আবাদান যতদিন আমরা দুনিয়াতে জীবিত থাকব ততদিন আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকব ততক্ষণ জেহাদ চালিয়ে যাব এটার উপরে আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের হাতে বায়াত নিয়েছি এ বায়াত হলো কিসের জেহাদের বায়াত আরেকটা বায়াত হলো খেলাফতের বায়াত রাষ্ট্রে যিনি খলিফা থাকবেন যিনি আমিরুল মুসলিমিন থাকবেন মুমিনদের আমির হবেন খলিফা হবেন যাকে জনগণ খলিফা নির্বাচিত করবেন তিনি জনগণ থেকে বায়াত নেবেন যে তিনি কোরআন সুন্না অনুযায়ী সকল বিধিবিধান সকল হুকুম করবেন রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন জনগণ তাকে সহযোগিতা করবেন এবং কোরআন সুন্নার খেলাপ যদি তিনি কিছু করেন তাহলে জনগণ তাকে পদচ্যুত করবেন সেটা মানবেন না এই ভিত্তিতে বায়াত করবেন এটা আবু বকর আদিলতরানু করছেন ওমর আদিলতরানু করছেন ওসমান আদিলতরানু করছেন আলির আদিলতরানু করছেন এটা হলো আল বায়াতুল এল খেলাফা খেলাফতার বায়াত তাহলে জেহাদের বায়াত খেলাফতার বায়াত এটা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে কিন্তু বরকতের বায়াত আর হবে না তো এই জন্য এই দুইটা বায়াত এখনও হইতে পারে পৃথিবীতে যেখানে খেলাফত কায়েম হবে খলিফা বায়াত দেবেন যেখানে জেহাদ হবে সরিয়া সম্মত জেহাদ কোরআন সন্না সম্মত জেহাদ সেখানে যিনি জেহাদের প্রধান থাকবেন সেনাপতি থাকবেন তিনি বায়াত নেবেন আর এই জাহেলিয়াতের মৃত্যু যেটা বায়াত বিহীন এটা হলো মূলত খেলাফতের বায়াত যে রাষ্ট্রে কোরআন সন্নার আইন বাস্তবায়ন হয়েছে রাষ্ট্রের খলিফা ঘোষণা দিল যে আমি আজকে থেকে এই বাংলাদেশে কোরআন সন্নার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করব আপনারা সবাই এই ব্যাপারে বায়াত নেন এখন এক লোক কইল যে না আমি কোরআন সন্নার আইন মানি না আমি বায়াত নিব না কারণ কোরআন সন্নার আইন মানুষকে চোদ্দোশো বছর আগের সেই পুরাতন যা পুরাতন অন্ধকার যুগে নিয়ে যাবে আমি নাউজুবিল্লাহ আমি এই অন্ধকার যুগে যাইতে চাই না আমি মানি না সেই লোক জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে তার ইমানে থাকবে না সে বায়াত না নিলে এটা কেন বিশ্বাসাম বলছেন যে যে লোক এমন অবস্থা মারা গেছে যে সে তার কাঁধে বায়াত নাই মানে রাষ্ট্রে ইসলামে খেলাফত হয়েছে কিন্তু সে বায়াত নেয় নাই এ লোকগুলো বাঘী বিদ্রোহী এ লোক মারা গেলে জানা যাওয়া হবে না এ লোক মারা গেলে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু মানে হাদিসের এটা দিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এখন বায়াত নেয় দলিল দে এই হাদিসকে যে বায়াত বিহীন মারা যাওয়া যাবে না বায়াত নিতেই হবে কিন্তু হাদিসটা কোন প্রেক্ষাপটে কোন কারণে বায়াত সেটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে কারণ যে আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন সেই আল্লাহ আরবিও জানেন বাংলাও জানেন সব ভাষা জানেন কারণ এই ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন তো সেই আল্লাহ রবুল আলমী তো সুতরাং বাংলা দোয়া করলে কোনো অসুবিধা নেই ভাই প্রশ্ন করেছেন আমি আসর ও মাগরিবের নামাজ যথা সময়ে পড়ি নাই সেক্ষেত্রে এশার নামাজের সময় পড়তে পারবো কি না এশার ফরজ এর আগে পড়বো না তারপরে পড়ব যে কোনো কারণে যদি সরিয়া সম্মত ওজরের কারণে আপনি আসর পড়তে পারেন নাই মাগরি পড়তে পারেন নাই তাহলে যখন আপনি এশা পড়বেন তখন প্রথমেই বাই সিরিয়াল প্রথমে আসর তারপরে মাগরিব তারপরে এশা এইভাবে আদায় করতে হবে প্রথমে এশা তারপরে আসর মাগরিব না আচ্ছা এখন আপনি মসজিদে গেছেন এসার জামাত শুরু হয়েছে তাহলে আপনি কি জামাত ছেড়ে আগে জোহর আসর পড়বে আসর মাগরিব পড়বেন নাকি জামাত শরিক হবেন আপনি জামাতে শরিক হবেন কিন্তু ইমাম সাহেব পড়বে এশা আপনি পড়বেন আসর ইমাম সাহেবের এশা আপনার হবে কি আসর তারপরে ইমাম সাহেবের সাথে আপনি চার রেখাত পড়ে ফেলবেন পড়ার পরে আপনি আবার মাগরিব পড়বেন এরপরে এশা পড়বেন অর্থাৎ দুইজনের দুই নামাজ হলে কোনো অসুবিধা নেই ইমামের এশা আপনার আসর কোনো অসুবিধা নেই ইমামের নফল আপনার ফরজ 
কোনো অসুবিধা নেই একজন সাহাবি বিশিষ্ট সাহাবি তিনি মসজিদের নববীতে নবী সাল্লামের পিছনে আসার নামাজ পড়তেন সম্ভবত মোয়াজিবনে জাবাল রাদি আল্লাহ তালানো নবী সাল্লামের পিছনে মসজিদে নববীতে আসা পড়তেন আসা পরে উনি আরেক জায়গায় যায় ইমামতি করতেন রাত্রে তাহলে উনি তো আসা নবী সাল্লামের পিছনে পড়ে ফেলছেন ওনার পরজ আদায় হয়ে গেছে না তো উনি আরেক জায়গায় যায় ইমামতি করতেন তাহলে ওই জায়গায় ওনার কি নফল উনি পড়তেছেন নফল কিন্তু ওনার পিছনে যারা যা মাত্র শরীর করছে তারা পড়তেছে কি ফরজ তাহলে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীও নামাজ পড়তে পারে আবার ফরজ আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীও নামাজ পড়তে পারে আবার ইমামের এক এক ওয়াক্তের সলাদ মুসল্লির আর এক ওয়াক্তের সলাতও হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই এইভাবে সলাত আদায় করবেন যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন পাগড়ি মাথা দিয়ে নামাজ আদায় করলে পাগড়িবিহীন অবস্থার চেয়ে বেশি সব পাওয়া যাবে এই কথাটা কতটুকু সঠিক এই কথাটা সঠিক নয় এ ব্যাপারে মানে জামাতে পাগড়ি সহকারে সলাত আদায় করলে সাবাব বেশি হয় আমরা ছোটোবেলা শুনতাম যে এক রাখাতে সত্তর রাখাতে সাবাব হয় এই জাতীয় যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলো সব দরিফ কোনো কোনো হাদিস জাল অর্থাৎ পাগড়ি হলো একটা ইসলামের আদাত এটাকে বলা হয় মিনাল আদাত ওয়াল মোবাহাত মানে আদাত এবং মোবাহাত বিষয় এগুলো এগুলো অভ্যাসগত সামাজিক প্রচলিত বিষয় তো এগুলো হলো মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসামিন রহমাহুল্লাহ পাগড়ির ব্যাপারে যে আলোচনা করেছেন তিনি বলছেন যে নবী সাল্লামের যুগে সমস্ত লোকেরা পাগড়ি পড়ত মক্কার পোশাকে ছিল এটা স্বাভাবিক পোশাকে ছিল পাগড়ি তখন মক্কার কাপড়েরও পাগড়ি পড়ত নবী সাল্লামও পাগড়ি পড়ত সবাই পড়ত তো পরবর্তীতে আরবের লোকেরা আর ওই পাগড়ি না পরে পরবর্তীতে তারা মাথা ডেকে রাখতো মাথার উপরে ওই যে রুমাল ব্যবহার করে এই জাতীয় সিস্টেম চালু হয় তো এই জন্য যেই এলাকার ওলামায় কেরাম পাগড়ি পরেন সেই এলাকায় পাগড়ি পরাটাই উত্তম মুস্তাহাব পরাটাই সেই এলাকার জন্য উত্তম আর যেই এলাকার ওলামায় কেরাম পাগড়ি পরেন না সেই এলাকায় না পরাটাই উত্তম এই জন্য বলছেন যে আরবের ওলামায় কেরাম মক্কা মদিনার ওলামায় কেরাম পাগড়ি পরেন না এই জন্য এখানে না পরাটাই উত্তম কারণ এটা এখন আরবে প্রচলন নাই একজন যদি পাগড়ি পরে তো সবাই ওই পাগড়ি দিয়ে তার পরিচয় হয়ে যাবে কবি যে ওই যে বাইতুল্লার ইমাম যিনি পাগড়ি পরে পাগড়িওয়ালা ইমাম পরিচয় হয়ে যাবে এই জন্য ওইটা বলছে যে চাইজ হবে না কারণ লেবাস সোহরা যায়জ নেই যে এমন পোশাক পরা যাবে না যে পোশাক দিয়ে সে পরিচিত হয়ে যায় কিন্তু হিন্দের ওলামায় কেরাম তিনি বলছেন তারা পাগড়ি পরে এই জন্য হিন্দের এলাকায় মানে হিন্দ মানে কি ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলটা এটাই হলো হিন্দ হিন্দের ওলামায় কেরাম পাগড়ি পরেন ওই দেশে পাগড়ি ব্যাপক হারে প্রচলিত সুতরাং ওখানে পাগড়ি পরাটা উত্তম কারণ ওখানে মানুষ পাগড়িকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে পাগড়িকে ইসলামের পোশাক মনে করে পাগড়িওয়ালা হুজুরে কথা বললে আর পাগড়ি বিহীন হুজুরে কথা বললে জনগণের মধ্যে তা আছে দুরকম হয় পাগড়িওয়ালা হুজুরের কথার কদর বেশি তো তাহলে সেখানে পাগড়ি পরাটাই উত্তম হিন্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে তো এই জন্য পাগড়ি সলাতের সাথে সম্পর্কিত না পাগড়ি পরি সলাত আদায় করলে নামা ফজিলত বেশি হবে এটা ঠিক না কিন্তু মানে পাগড়ি ইসলামের একটা সে আর মিনাল আদাত ওয়াল মোবাহাত এটা যেই অঞ্চলের পাগড়ির ব্যবহার আছে সেই অঞ্চলে পাগড়ি পরবেন পরাটাই উত্তম আর যেহেতু এটা উত্তম তো এটা তো স্বাভাব হবে কিছু আর এটা বিশেষ করে এই অঞ্চলের দায়ীদের জন্য আমি মনে করি এটা পরাটাই উত্তম কারণ আপনি আম জনতার কাছে যখন সাধারণ মানুষের কাছে দাওয়াত দিবেন আপনার মাথায় একটা পাগড়ি থাকলে এই পাগড়িটা পাগড়িটার প্রভাব এই অঞ্চলে খুব বেশি কারণ এই অঞ্চলের মানুষ জন্মলগ্ন থেকে আলেমল আমাদেরকে পাগড়ি ভরা দেখে আসতেছে তার ফেত্র ঢুকে গেছে যে আলেম মানে মানে দিনদার মানুষ মানে তার মাথায় একটা পাগড়ি থাকবে ওই পাগড়ি দিয়ে যদি আপনি দাওয়াত দেন পাগড়ি দিয়ে কথা বলেন তিনি যত সহজে গ্রহণ করবেন পাগড়ি বিহীন হইলে অত সহজে গ্রহণ করবে না এই জন্য দায়ীদেরকে আমি মনে করি পাগড়ি পরাটাই আরও বেশি জরুরি জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের সমাজে কাজি অফিসে গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয় তা কি জায়েজ আর পরে পরিবারের অনুমোদন নেওয়া হয় 
কাজী অফিসে বিয়ে হলে অসুবিধা নাই বিবাহ যে কোনো জায়গায় হতে পারে তবে উত্তম হলো মসজিদ নবী সাল্লামের সন্না হলো মসজিদে বিবাহ হওয়া কারণ নবী সাল্লামের যুগে সাহাবাইক রামদের বিয়েগুলো অধিকাংশই মসজিদে নবীতেই হইতো তবে অনুমতিটা বিয়ের পরে না অনুমতিটা লাগবে বিয়ের আগদের অনুষ্ঠানের আগে অর্থাৎ মেয়ের অলির অনুমতি সেটা আপনার ওই কাজী অফিসে বিয়ে হওয়ার আগে লাগবে পরে না এখন যদি পরে অনুমতি দে তা আগের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন মানে কাজী অফিসে বিয়ে হয়েছে তখন মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি নেই এখন পরবর্তীতে অনুমতি দিছে দেওয়ার পরে এই বিবাহ বাতিল তাদের আবার আগ ধুতে হবে আবার নতুন করে বিবাহ হইতে হবে এবং এই এই যে এতদিন ছিল তারা একসাথে এটা জানা এটা হারাম এটা তার জন্য জায়েজ হবে না এই জন্য এটার জন্য খালসভাবে তবা করতে হবে এবং এই জন্য এই জাতীয় বিবাহ হইলে সেই বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে ভাই প্রশ্ন করেছেন দাদা জীবিত তাকে কালীন বাবা মারা গেলে নাতি কি ওয়ারিস থেকে বঞ্চিত হবে আসলে শরীয়তের নীতিমালা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সম্পত্তি বন্টন করেছেন সেখানে বন্টন করে আল্লাহ পাকে একটা কথা বলছেন ফারিদ আতমিন আল্লাহ ওয়াল্লাহ আলিমুন হাকিম যে আল্লাহ পাক যে বন্টন নামাটা দিয়েছেন এটা আলিম এবং হাকিম হিসাবে দিয়েছেন মানে তিনি মহা জ্ঞানী মহা এলেমের মালিক ওই মহা এলেমের আলোকে তিনি বন্টন করছেন তো সেই বন্টনের নীতিমালা অনুযায়ী বাবার আগে যদি ছেলে মারা যায় অর্থাৎ দাদার আগে যদি বাবা মারা যায় তাহলে নাতি নাতনিরা সরাসরি আসহাবুল ফুরুজ হিসাবে সম্পত্তি পাবে না আসহাবুল ফুরুজ আসহাবুল ফুরুজ মানে তার অংশ নির্ধারিত বা আসাবা আসাবা মানে নির্ধারিত লোকদেরকে সম্পদ দেওয়ার পরে যে সম্পদটা থেকে যাবে এটা বাকিরা বাগ বাটোয়ারা করে নেবে এটাকে বলা আসাবা তা আসাবুল ফুরুজ হিসাবে এবং আসাবা হিসাবে যদি নাতি নাতনিদেরকে সম্পত্তি দেওয়া হতো এখানে অনেক ধরনের সমস্যা আছে এই জন্য রাবুল আলমিন এইভাবে দেন নাই কিন্তু দাদাকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিছেন দাদা অসিয়ত করবে দাদা যেই ছেলে আগে মারা গেছে তার আগে বাবা ওই ছেলের যে নাত ছেলে মেয়ে আছে নাতি নাতনি আছে তাদের জন্য দাদার সম্পত্তি থেকে একটা সম্পত্তি দিয়ে যাবে দাদার উপরে অসিয়ত করাটাই ওয়াজিব এই সম্পত্তিটা নাতিরা বঞ্চিত হবে না নাতি নাতনিরা পাবে তবে সেটা সিস্টেমটা একটু ভিন্ন হবে মানে সিস্টেমটা মিরাস হিসাবে ওয়ারাসাত হিসাবে না পেয়ে এটা পাবে অসিয়ত হিসাবে কিন্তু সম্পত্তি পাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি করে দাদা তো দাদা গুণাগার হবে এর জন্য দাদা যদি সম্পত্তি না দিয়ে যায় দাদাকে দিয়ে যেতে হবে তবে সেটা অসিয়তের ভিত্তিতে জি ভাই প্রশ্ন করেছেন সালাম সম্পর্কে পায়ে ধরে মা বাবাকে বা বড়দেরকে সালাম করা যাবে কি পায়ে ধরে সালাম হয় না সালাম হয় কথার মাধ্যমে সালাম হলো বিলকাউল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত এটাই হলো সালাম তো সালাম পায়ে ধরলে সালাম হয় না পায়ে ধরলে হয় কদম বুসিটা আমাদের দেশে হিন্দু জমিদার ইংরেজরা এই দেশে প্রবর্তন করে গেছে যে তখন প্রজারা জমিদারকে গিয়ে গিয়ে এরকম পায়ে ধরে ধরে কদম বসি করতো এটা ইসলামের কোনো সিস্টেম না এবং আজ পর্যন্ত যে সালামটা মক্কা মদিনায় প্রচলিত হয়েছে সেখান থেকেই তো শুরু হয়েছে সালামটা আজ পর্যন্ত সেখানে পায়ে ধরার কোনো সিস্টেম চালু হয় নাই এটা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে ওই হিন্দুদের থেকে সংক্রমণ হয়ে আমাদের সমাজে ঢুকে গেছে এটা করাটা ঠিক না বরং এটার মধ্যে প্রথম কথা হলো এটা সুন্না না সালাম হলো সুন্না দ্বিতীয় কথা হলো এটা হিন্দুদের একটা সংস্কৃতি এটা মুসলমানের সংস্কৃতি না সুতরাং বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলিমের জন্য হারাম তৃতীয় হলো এটা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা ঝুঁকানো যায় নাই শির্ক এটা করতে গিয়ে অনেক সময় মাথা ঝুঁকাই বেলায় এটা তো শির্কেরও সম্ভাবনা আছে এই জন্য এটা থেকে দূরে থাকা উচিত তবে কিছু কিছু মা বাবা আছে পা ধরে না করলে কয় ছেলে বে আদব হয়ে গেছে এরকম মনে করতে পারে অনেক মা বাবা আছে তারা মনে করে যে পা ধরে করলে মনে হয় মা বাবার প্রতি সম্মান আর পা ধরে না করলে ছেলে এটা বে আদব এটা মা বাবারা সালাম করে না 
তো ওই মা বাবাগুলোকে বুঝাইতে হবে বলতে হবে যে আব্বা আম্মাকে সালাম দিতে হয় কিন্তু এটাই ইসলামের পদ্ধতি না পা ধরাটা এটা বুঝাই দিলে ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন জোহরের নামাজের প্রথম চার রাখা সুন্নত কি সুন্নতে মোয়াক্কাদা জি প্রথম চার রাখা সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে মোয়াক্কাদাও বলা হয় এটাকে সুন্নতে রাতে বাও বলা হয় একই জিনিস তবে এই চার রাখাত কিভাবে পড়া যাবে ওটা নিয়ে এক তালাব মানে এটাকে দুই দুই রাখাত না একসাথে চার রাখাত এটা দুইভাবে পড়া যাবে একসাথে চার রাখাতও পড়া যাবে দুই দুই রাখাতও পড়া যাবে তবে আবার কোনো কোনো হাদিসে জোহরের আগে দুই রাখাতের কথাও আসছে এই জন্য জোহরের আগে কারো মতে দুই রাখাত শূন্যতে মক্কাদা কারো মতে চার রাখাত শূন্যতে মক্কাদা তো আমরা বেশিটাই পড়বো অসুবিধা কি যেহেতু চার রাখাতও সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যেন আমরা চার রাখাতেই পড়বো জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন পায়গম্বর এবং রিসালাতের অর্থ কি পয়গাম্বরটা আসলে ফার্সি শব্দ এটা আরবি না মানে যার উপরে ফয়গাম নাজিল হয় ফয়গাম মানে বাণী ওহি নাজিল হয় তো এটাকে আরবিতে বলা হয় নবী আর ফার্সিতে এটার নবীর ফার্সি হলো আপনার পয়গাম্বর তো এই উপমহাদেশে আমরা ইসলাম পেয়েছি ফার্সির মাধ্যমে আমাদের ইসলামটা সরাসরি আরবি থেকে আসে নাই আরব থেকে আসে নাই যারা কিন্তু মানে আরব থেকে আসে নাই বলতে মানে আরব থেকেই ইসলাম আসছে প্রথম দিকে কিন্তু সেটা খুব ক্ষুদ্র পরিসরে পরবর্তী এক সময়ে সেটাকে বিস্তৃতি করার ক্ষেত্রে ফার্সিরও অবদান ছিল বেশি তো এই জন্যই আমাদের আরবীয় কৃষ্টি কালচার এখানে বিস্তার লাভ না করে আমাদের মধ্যে ফার্সিয়ান কৃষ্টি কালচার বেশি বিস্তার লাভ করছে তো এই জন্য আমাদের মধ্যে শিয়াদের প্রভাব বেশি সুন্নিদের প্রভাবের চাইতে আমাদের এই অঞ্চলে শিয়া প্রভাব বেশি আকিদায় সুন্নি কিন্তু কাজে কারবারে দেখা যায় শিয়া তো এই জন্য যে কথাটা বলছিলেন কি ব্যাপারে পয়গাম্বর এই জন্য ইসলামী অনেকগুলো পরিবেশা যেমন নামাজ সলাত না হই নামাজ সিয়াম না হই রোজা ঠিক এরকম নবী রাসুলদেরকে পয়গাম্বর তো এই জন্য এই শব্দগুলো বর্তমানে আমরা ব্যবহার না করে কোরআন সুন্নার শব্দগুলো ব্যবহার করাটাই উত্তম একটা হলো ইমাম সাহেব যদি এমন ভাবে তালাবাদ করেন যে এক আয়াত তালাবাদ করছেন থামছেন আপনি সে ফাঁকে ফাঁকে পড়ে নিবেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলে থামছেন আপনিও আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আর রহমান রাহিম বলে থামছেন আপনি আর রহমান রাহিম এইভাবে পড়তে পারেন এটা একটা পদ্ধতি আরেকটা হলো ইমাম সাহেব যখন তালাবাদ করছে আপনি শুনলেন পড়লেন না ইমাম সাহেবের সাথে শেষ হলো এরপরে ইমাম সাহেব যখন ইমাম সাহেব সুরাল পাতে এবং কেরাতের মাঝখানে আপনার সাক্তা করবেন যেটা মদিনার মসজিদে নববীর ইমামরা করেন সুরাল পাতে আর পরে কিছুক্ষণ দেখবেন যে ইমাম সাহেব চুপ করে দাঁড়ায় রেছেন তালাবাদ করেন না এই সময়টা দেওয়া হয় সুরাল পাতে পড়ার জন্য তো যদি ইমাম সাহেব এরকম করেন তাহলে আপনি ওই ওই ফাঁকে পড়ে নেবেন এখন আমাদের দেশে তো এটা এরকম হয় না আমাদের দেশে গাইরেল বাগদ বে আলাই হিমালা দল আলাম তারা কাইফা ফালা রব্ব কাই তাতে আপনি আমিনও বলতে না পারেন তো সেখানে আপনি ওই যখন ইমাম সাহেব কোরআন তালাবাদ করবেন তখন আপনি সুরাল পাতেহা পড়বেন কারণ এই তালাওয়াদটা হলো সুন্নত আর সুরাল পাতেহাটার গুরুত্ব এটার থেকে বেশি আরবার যদি বলেন যে ইমাম তালাবাদ করতেছে আমি শুনতেছি না তো হ্যাব যখানে স্টুডেন্ট যখন পাঁচজনে তালাবাদ করে কে কাঠটা শুনে কথাটা বুঝছেন না হ্যাব যখানে তো ধরুন পঞ্চাশ জনের স্টুডেন্ট এখানে সবাই তো তালাবাদ করতেছে তো কে কাঠটা শুনতেছে তো কোরআন তালাবাদ করলে তো শোনা ফরজ না তো তারা তো একজনের তার একজনে কেউ শুনতেছে না তো ইমাম আর মোয়াজিন দুইজনেরই যদি পড়া জরুরি হয় তো কারোটা কারো জন্য জরুরি না নিজেরটা নিজে জরুরি আগে নিজে বাঁচতে হইব ইয়ান অফসে ইয়ান অফসে তারপরে আরেকজনেরটা জি এক ভাই প্রশ্ন করছেন লা সলা বিফাতে হাতির কিতাব এটা কি ইমাম মুক্তাদি উভয়ের জন্য লা সলা ইল্লা বিফাতে হাতের কিতাব এটা ইমাম মুক্তাদি সবারই জন্য তবে এক তালাব হলো ওই জায়গায় যে আপনার ইমামের যখন জোরে পড়েন তখন মুক্তাদি সেই ইমামের সোনাটা তার জন্য যথেষ্ট হবে নাকি সোনাটা যথেষ্ট হবে না এক তালা বলো এই জায়গায় কিন্তু যেটা ইমামেরটা শোনাই গেল না সেটা ইমামেরও লাগবে মুক্তাদিরও লাগবে কিন্তু যেটা ইমামেরটা শোনা গেছে 
সেটা লাগবে কিনা এটা নিয়ে এক তালাফ আছে কারণ এই ব্যাপারটা তো আমি শুনছি কিন্তু যেটা শোনায় যায় না সেটা এই ব্যাপারও লাগবে মুক্তাদেরও লাগবে যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন অনেকে কোরআন ও সহি হাদিসের অনুসারীদেরকে লামজহাবি বলে থাকেন প্রকৃতপক্ষে লামজহাবি কারা জি এ বিষয়ে তো অনেক লম্বা আলোচনা দরকার এটা মিথ্যা কথা যে কোরআন সন্নার অনুসারীদেরকে বিশেষ করে ওলামায় মাদিনার অনুসারীদেরকে আমাদের বাংলাদেশে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয় যে এরা লা মাজহাবি এরা মাজহাব মানে এটা ডাহা মিথ্যা কথা এবং চরম অপবাদ কারণ ওলামায় মাদিনার অনুসারীরা অবশ্যই মাজহাব অনুসরণ করেন তারা মাজহাব বিরোধী না মাজহাবের বাইরে না তবে ওলামায় মাদিনার মানহাসটা হলো তানাক্কুল বাইনাল মাজাহেব তাকলিদে আমানা মানে ওলামায় মাদিনার মানহাসটা হলো যে এক মাজহাবের বা এক ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না দলিল বিহীন আমল করা যাবে না এই জন্য চার মাজহাবের অনুসরণ চার মাজহাব মেনে চলব যেহেতু চার মাজাবে হক এবং আমাদের এই দেশেও সবাই বলেন যে সকল ওলামাই কেরাম বলেন যে চার মাজাবে হক তো চার মাজাব হক হইলে চার মাজাবে আমি মানবো বাদ দিব কেন কোনোটা তো বলো একসাথে চারটা কেমনে মানবেন একসাথে চারটা মানাটা সহজ হানাফি মাজাব একসাথে তিন মাজাব মিলে এক মাজাব এটা কি জানেন এটা জানেন না হানাফি মাজাব কিন্তু একটা মাজাব না হানাফি মাজাব হলো তিনটা মাজহাব একত্রিত হয়ে একটা মাজাব ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের একটা মাজহাব ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহের একটা মাজহাব ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলহের একটা মাজহাব এই তিনটা মাজহাবকে একত্রিত করে একটা মাজহাব বানানো হয়েছে ওইটার নাম হানাফি মাজাব এই তিন মাজাবকে একত্রিত করতে গিয়ে কোনো মাসালায় আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মতকে নেওয়া হয়েছে বাকি দুজন একটা বাদ দেওয়া হয়েছে যেমন আসরের নামাজ আসরের নামাজ আমাদের বাংলাদেশে আজান দেওয়া হয় কখন মানে সায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরে একেবারে চারটা সোয়া চারটায় এইটা এই মতটা হলো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ তারা দুজনে বলছেন না এটা হবে না আজান হবে আপনার ওই তিনটায় এক গুণ তাহলে এখানে হানাফি মাসাবে আবু ইউসুফ আর মোহাম্মদের মত হইল এক গুণ হইলে সায়া আসরের রক্ত হয়ে যাবে আর ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মত হইলো দ্বিগুণ হইলে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে কাটটা ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা ওই দুজন একটা বাদ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আরেক মাসালা দেখবেন যে ইমাম আবু ইউসুফ একটা গ্রহণ করা হয়েছে মোহাম্মদ একটা আবু হানিফারটা বাদ আরেক মাসালা ইমাম মোহাম্মদ একটা গ্রহণ করা হয়েছে ইমা আবু হানিফারটা আবু ইউসুফ একটা বাদ দেখবেন হানাফি ফেখা পড়লে আপনি এইভাবেই দেখবেন হানাফি যে কোনো একটা কিতাব পড়েন আপনি কুদুরি পড়েন হেদায়া পড়েন সরাবে কায় পড়েন দেখবেন যে সব মাস আলায় কিন্তু এরকম হয় আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা নামা হয়েছে অথবা আবু ইউসুফ একটা অথবা মোহাম্মদ একটা অথবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ একটা আবু হানিফা একটা বাদ এইভাবেই আপনার হানাফি ফেক গড়ে উঠছে হানাফি মাজাব গড়ে উঠছে তাহলে হানাফি মাজাবে তিন মাজাব কিভাবে আপনি একসাথে আমল করতেছেন করতেছেন না তা হানাফি মাজাব যদি তিন মাজহাব একসাথে আমল করতে পারে তাহলে আপনি চার মাজহাব কেন একসাথে আমল করতে পারবেন না আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি কথাটা খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন হানাফি মাজাব যদি তিনটা মাজহাব একসাথে অনুসরণ করা যায় তো বর্তমানে চারটা মাজহাব একসাথে অনুসরণ করা যাবে না কেন হানাফি মাজাব সাহাফি মাজাব মালিকি মাজাব হাম্বলি মাজাব আমি আপনি যদি চারটা মাজাব একসাথে অনুসরণ করি কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা তো কেমনে অনুসরণ করবেন বলে চারটাকে একসাথে অনুসরণ করা যায় চারটা অনুসরণ করা যায় চারটার মধ্যে যেটার দলিলটা মজবুত যেটার দলিলটা শক্তিশালী ধরেন তিনটা মত আছে দইফা দিসের উপরে একটা মত আছে সহি হাদিসের উপরে আপনি সহি হাদিস একটা আমল করলেন তার অর্থ আপনি সারিওটা আমল করছেন বাড়িতে আমার বাবা আছে একজন আমরা ভাই আছি পাঁচজন তাহলে কয়জন হইলাম ছয়জন আরও ধরেন মহিলা আছি চারজন দশজন আছি এখন আমাদের গ্রামে একটা খানা জেয়া পথ হবে খানা জেয়া পথে উনি মানুষ দাবাত দিব ধরেন দুইশজন তো উনি কি আমার বাড়িতে যদি এ দশজন করে করে দাওয়াত দে 
তো ওনার তো এক দুই হাজার মানুষ খাওয়াইতে হবে ওনার পক্ষে কি সম্ভব তো উনি কি করবে আমার বাড়িতে একজনকে দাওয়াত দিবে তো একজনকে দাওয়াত দিতে গেলে কাকে দাওয়াত দিবে আমার আব্বাকে দাওয়াত দিবে যিনি সবচেয়ে মুরব্বী ওনাকে দাওয়াত দিবে ওনাকে দাওয়াত দেওয়া মানে আমাদের বাড়ির দশজনেরই দাওয়াত দিছে কথাটা বুঝতে পারছেন কিন্তু ওনারে দাওয়াত দিল না ওনারে দাওয়াত না দিই ওই ছোট বাচ্চা একটারে দাওয়াত দিছে তার অর্থ হইলে এই বাড়ির কারোরে দাওয়াত দেয় অপমান করছে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন মুরব্বির দাওয়াত দেয় না বাবারে দাওয়াত দেয় না দাওয়াত না দিয়ে বাড়ির ছোট বাচ্চা একটারে দাওয়াত দিছে তার অর্থ হইলো এই বাড়ির সব মানুষেরও অপমান করছে কারোরে দাওয়াত দেয় নাই আপনি চারটা মাঝাবের চারটা দলিলের মধ্যে যখন আপনি সহিটা অনুসরণ করবেন দই ফাদিসের মোকাবেলা তার অর্থ হলে আপনি সাইরোটা মেনে নিছেন কিন্তু আপনি সহিটা রাখি ওই দইপটা দুর্বলটা আপনি অনুসরণ করতেছেন তার অর্থ হলে আপনি অনুসরণ করেন নাই বরং আপনি ওইটা বেয়াদবি করছেন ওদেরকে অপমান করছেন সব ইমামের কথাটা বুঝাইতে পারছি এই জন্য আপনি চারটার মধ্যে সবচেয়ে সহি যেটা এই যে হানাফি মাঝাবের তিনজনের মধ্যে যে একজনেরটা গ্রহণ করছে দুজনেরটা বাদ দিছে কেমনে বাদ দিছে কিভাবে বাদ দিল যে তিনজনের দলিলের মধ্যে তারা যারটা সহি পাইছেন তারটা গ্রহণ করছেন বাকি দুটা বাদ দিছেন তা আপনি চারজনের দলিলের মধ্যে যেটা সহি পাইবেন সেটা বাদ ধরিবেন বাকি তিনটা বাদ দিবেন মানে ব্যক্তির চেহারা চাইবেন না চাইবেন কিসের দলিলের চেহারা যেটা দলিল মজবুত সেটা নেবেন এটার নাম হলো তানা কুলবাইনাল মাজা আহেব ওলা মাই মাদিনা এই হানাফি মাজাবের মতোই চার মাজাবকে একসাথে অনুসরণ করেন তো বলে আপনি বুঝবেন কেমনে আপনি বাংলা বোখারি পড়ি পড়ি কি বুঝবেন যে কোনটা সহি এই প্রশ্ন হতে পারে না তা আপনি কেমনে সাইডটা আমল করবেন আপনি কি বুঝবেন কেমনে যে এই সাইডটার মধ্যে সহি কোনটা এটা বুঝার জন্যই এই জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মনা পড়া ওলা মাই মাদিনা মদিনার ওলা মারা গবেষণা করে তাদের কাজে হইল এটা গবেষণা করা গবেষণা করে চারটার মধ্যে কোনটা সহি তারা আমাদেরকে জানাবেন আর আমরা এটা অনুসরণ করব অর্থাৎ আমরা ওলামাই কেরামদেরই অনুসরণ করি নিজে নিজে আমল করি না বুঝতে পারছেন এই জন্য কেউ যদি লামাজাবি বলে এটা চরম মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা অপবাদ এবং আমরা লা মাজাবি না আমরা হয়েছি লা শের কি লা বেদাতি এই কথাটা আমি সব জায়গায় বারবার বলি যে আমাদের আন্দোলন আমাদের দাওয়াত শিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে কোনো মাজহাবের বিরুদ্ধে না আমরা কোনো জায়গায় কোনো মাজহাবের বিরুদ্ধে কথা বলি না আমরা চার মাজাবকে সমানভাবে সম্মান করি বরং হানাফি মাজাবকে একটু বেশি করি কারণ আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ হানাফি মাজহাবের আমল যুগে যুগে করে আসতেছে এই জন্য হানাফি মাজাবকে চার মাজাবের মধ্যে বেশি সম্মান করি এজন্য উসামিন রাহমাহুল্লাহ বলছেন যেই অঞ্চলে যেই মাজহাব প্রতিষ্ঠিত ওই অঞ্চলের ভিত্তি হবে ওই মাজহাব তবে ওই মাজহাবের মধ্যে যেটার দলিল দইফ দুর্বল ওইটা বাদ দিয়ে ওই সবলটা আমল করবে কিন্তু একটা মাজহাবকে তারা ভিত্তি ধরে নেবে যেটা ওই অঞ্চলে প্রচলিত এই জন্য আমাদের অঞ্চলে হানাফি মাজহাবটা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই জন্য হানাফি মাজহাবকে আমরা আসলে ধরে নিই ধরার পরে হানাফি মাজাবের সব মাসালা কিন্তু ভুল না সব মাসালা দই ফাদিসের উপরে না কিছু মাসালা আছে দই ফাদিসের উপরে কিছু মাসালা আছে রায়ের উপরে কেয়াসের উপরে যেগুলোর মোকাবেলায় সহি হাদিস পাওয়া যায় যেই কয়টা মাসালা এরকম আছে ওই কয়টা মাসালায় আমরা সহি হাদিসের অনুসরণ করি আর হানাফি মাজাবের যে মোটটা সহি হাদিসের উপরে আমরা ওইটা হানাফি মাজাবের উপরে আমল করি যেমন ঈদের তাকবির ছয় তাকবির ছয় তাকবিরের হাদিসও কিন্তু সহি এই জন্য আমরা ছয় তাকবিরের বাহিরে বারো তাকবিরকে আমরা বলি না যে ছয় তাকবির না দিয়ে বারো তাকবিরই পড়তে হবে এটা বলি না কারণ এখানে হানাফি মাজাবের মোটটা সহি আছে নামাজের একামত দুইবার দুইবার দেওয়াও সহি একবার একবার দেওয়াও সহি আদিস দ্বারা প্রমাণিত হানাফি মাজাব দুইবার দুইবার দেয় সুতরাং আমরা দুইবার দুইবার দেওয়াকে এখানে গ্রহণ করিনি অর্থাৎ যেই যেই মাসালায় হানাফি মাজাবের মাসালা সহি আদিসের উপর আমরা সেটা হানাফি মাজাবে অনুসরণ করব আর যেটা হানাফি মাজাবের মাসালাটা দই ফাদিস বা সহি দলিলটা নির্ভরযোগ্য না তার মোকাবেলা সাফি মাজাবের দলিলটা নির্ভরযোগ্য মালিকি মাজাবের দলিলটা নির্ভরযোগ্য হাম্বলি মাজাবের দলিলটা নির্ভরযোগ্য আমি সেটা অনুসরণ করব তাহলে বোঝা যায় আমরা মাজহাব বিরোধী না বা মাজাবের বিরুদ্ধে আমাদের দাওয়াত না আমাদের দাওয়াত হলো শিরকের বিরুদ্ধে 
আর বেদাতুল বিদআ এজন্য আমাদেরকে যদি উপাধি দিতে হয় বলতে পারেন লা শিরকি লা বেদাতি লা মাযহাবি না জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তাআলা কি নিরাকার এই ব্যাপারে সমস্ত আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ওলামায়ে کرام এক মত এই ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই সমস্ত আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামার একমত শাইখ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন যে সমস্ত আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ওলামায়ে کرام এই ব্যাপারে এক মত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিরাকার নন আকার আছে তবে রাব্বুল আলামিনের আকারটা রাব্বুল আলামিনের মতই লাইসা কামিসলিহি শাই তিনি কোন সৃষ্টি জগতের মত নন এবং এই ব্যাপারে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর কথাটা সন্নাক করে কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত থাকবে যেটা সমস্ত ওলামায়ে کرام গ্রহণ করেছেন আমি যে গত জুমায় আলোচনা করেছি যে ইমাম মালিকের কয়েকটা বক্তব্য আছে কারণ ইমাম মালিক ওলামায়ে মদিনা ছিলেন তার উস্তাদরা ওলামায়ে মদিনা ছাত্ররা ওলামায়ে মদিনা তার কয়েকটা কথা সারা দুনিয়ার ওলামায়ে کرام এমন ভাবে গ্রহণ করেছেন সন্নাক করে আজ পর্যন্ত লেখা আছে তার মধ্যে একটা কথা হলো ইমাম মালিক বলেন আল ইসতাওয়া মালুমুন ওয়াল কাইফু মাজহুলুন ওয়াল ইমানু বিহি ওয়াজিবুন ওয়াস সুয়ালু আনহু বিদআতুন এই কথাটা হলো আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে কিয়ামত পর্যন্ত সন্নাক করে লিখিত থাকবে সমস্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামেরা এই কথাটাকে গ্রহণ করে নিছে আল ইসতাওয়া মালুমুন যা আল্লাহ পাক আরশে আরোহণ করেন এই কথাটা আল্লাহ কোরআনে বারবার বলেন তা আরোহণ করাটা মালুম মানে আমরা বুঝি আয়াতে পাইছি আমরা জানলাম কিন্তু ওয়াল কাইফু মাজহুলুন কেমনে আরোহণ করেন আরোহণের ধরনটা কি এটা মাজহুল এটা আমরা জানি না আল ইমানু বিহি ওয়াজিবুন আল্লাহ যেমনে বলেন তেমনি ইমান আনা ফরজ ওয়া সুয়ালু আনহু বিদআতুন কেউ যদি বলে আল্লাহ কেমনে অবতরণ করেন কেমনে আরোহণ করেন কয় দিন থাকেন কোন দিকে ফিরে থাকেন কেমনে থাকেন এটার ওজন কত এই জাতীয় প্রশ্ন করলে এটা হলো শিরক বেদাত মানে এখানে শিরক এটা প্রশ্ন করা যাবে না তাহলে এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা তাই আচ্ছা আল্লাহ আরোহণ করেন আল্লাহর হাতের কথা বলছেন আল্লাহর চেহারার কথা বলছেন এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না এগুলো আল্লাহ যেমনে বলছেন তেমনি মানা না ওয়াজিব এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে নিরাকার বলা বরং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোরা ফতোয়া দিবেন আল ফিকহুল আকবারের মধ্যে কেউ যদি বলে আল্লাহ আসমান না জমিনে আমি জানি না আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বলেছে সে মুশরিক সে ईमानदार হয় নাই আল্লাহ কোথায় আগে আমাকে জানতে হবে তারপর আল্লাহর আকার আছে কিনা এগুলো স্পষ্ট থাকতে হবে তাহলে আল্লাহর আকার অবশ্যই আছে তবে আমরা যে মাঝে মাঝে শুনি আমাদের কোন কোন ভাই বলে যে আল্লাহ নিরাকার এটা হলো বাগিয়াম বাইনাহু মানে এটা ওনারও এটা বিশ্বাস করে না কোন আকীদার কিতাবে কোন জায়গায় এটা লেখা নাই আল্লাহ নিরাকার কিন্তু এটা বলা হয় যে আমি যদি এটাই বলি তো অন্যদের সাথে মিলে যায় আলে হাদিসদের সাথে মিলে যায় তো সুতরাং আলে হাদিসের বিরোধিতা করতেই হবে যে কোনো ভাবে তো বিরোধিতার জন্য আমাকে তারা যদি বলে যে এখন রাত 10টা আমাকে বলতে হবে যে না এখন 10টা না এখন রাত 12টা না আমিও যদি বলি 10টা তাহলে তো তাদের কথার সাথে আমার কথা মিলে গেল এজন্য বলা যাবে না এজন্য বিরোধিতা করতে হবে তো বিরোধিতার খাতিরে গিয়ে বলে যে না আল্লাহ নিরাকার কিন্তু এটা কোন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম কারো মত নয় যারা বলবেন যে আল্লাহ নিরাকার তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা স্পষ্ট করেন এটা কোন ইমামের মত কে বলছেন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোন ইমাম বলছেন কে বলছেন কোন তাফসীর কারক বলছেন বা কোন ফকি বলছেন কোন মুস্তাহিদ বলছেন কোন মুহাদ্দিস বলছেন কোথায় বলছেন যে উনি যে আল্লাহ নিরাকার জি ভাই প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তাআলা যদি সব জায়গায় বিরাজমান না হন তাহলে ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ ওয়া জা রাব্বুকা ওয়াল মালাকু সাফফান সাফফা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম এগুলির ব্যাখ্যা কি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর জিনিস কারণ এগুলা দিয়ে আমাদের সমাজের মানুষকে ওই অন্তরে হাতে দেখানো হয় বুঝতে পারছেন তো এইজন্য এই জিনিসগুলো জানা দরকার যে আপনার শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ নাম শুনছেন তো ওনার নামটা খুব ভালো করে মনে রাখবেন এবং ওনার 
বই না পড়লে তাওহিদ বুঝা দিন বুঝা এটা অনেক জটিল ওনার বই যত পড়বেন তত দিন বুঝাটা সহজ আল্লাহ পাক তাকে এমন যোগ্যতা দিয়েছিলেন এত সহজভাবে মানুষদেরকে বুঝাই দিতে পারছেন তাওহিদটা যে অন্য কোনো আলেম এইভাবে বুঝাই দিতে পারেন নাই তো সাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লা এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করছেন নাহানু আকরাব ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ নাহানু আকরাব ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ তারপরে ইন্না মাকুম তারপরে এরকম অনেকগুলো আয়াত আছে যেগুলোতে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি তোমাদের সাথে আছি আমি তোমাদের নিকটে আছি হ্যাঁ এই যে এগুলো দিয়ে অনেকে বোঝান যে আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছে তাহলে আল্লাহ তো সব জায়গায় আছে এমন কি খালি আল্লাহ না কর রাসুলও তো সব জায়গায় আছে না উজুবিল্লাহ মানে বাংলাদেশ আরও একটা বাগানো খালি আল্লাহ সব জায়গায় আছে এমন না বাঙালি বিশ্বাস করে নবী সাল্লাহ সাল্লামও সব জায়গায় আছে কারণ নবী সাল্লাম তো আপনাদের সিলেটেও আসছে সিলেটেও আছে কি বলেন আছে না আপনাদের এলাকা নাকি জানা যায়ও আসছে আসছে না তা আমি বলছি যে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম এখানে জানা যায় হাজির হয়েছে সিলেটে তো যারা দেখছেন যারা বলতেছেন যে নবী সাল্লাম এখানে জানা যায় আসছেন তারা নবী সাল্লামের শানে কত বড় বেয়াদবি করছেন যে নবী সাল্লামকে জানা যার ইমামতি করতে দেয় নাই উনি ইমামতি করছে এটা চরম বেয়াদবি না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেখানে এসে গেছে সেখানে আর কারো ইমামতি আছে নাকি ইমামতি ক্যান্সেল আবু বকরের ইমামতিও ক্যান্সেল আবু বকরের তো নবী সাল্লাম আসছে আর আবু বকর পিছে চলে আসছে ইমামতি না করে যে আর নবী সাল্লামের ইমামতির সামনে আবু বকরও ক্যান্সেল তো সেখানে এই বর্তমান জমানার কোনো আলেমের নবী সাল্লামের সামনে ইমামতি করার অধিকার আছে ওই ইমাম সাহেব দেখছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার এখানে এসে গেছে আল্লাহ রসুলকে ইমামতি করতে দিল না কিচ্ছু দিল না দিয়ে তিনি ইমামতি করছে আরো কয় আল্লাহ রসুল এসছে রাসুলের সামনে চরম বেয়াদবি যে আল্লাহ রসুল এসতে তাকে ইমামতি করতে দেয় নাই একটু দোয়া করতে দেয় নাই একটু নাস্তা করায় নাই কিছু করায় নাই এইভাবে বিদায় করে দিছে এটা নবী সাল্লামের সামনে চরম বেয়াদবি তো বাঙালি বিশ্বাস করে খালি আল্লাহ না রাসুলও সব জায়গায় আসে এবং বাঙালির আর একটা দলিল আছে যে কবরের যে প্রশ্ন প্রশ্নের মধ্যে যে একটা আছে আমার নাবি ইউকা এই কথাটা কোনো কোনো হাদিসের রায়তে আসছে মা হাজার রাজুল এই লোকটাকে তো বাঙালি ওই বাংলার মতো আরবিকে বুঝছে মানে আরব থেকে আরবি না শিখলে অনেক ধরনের সমস্যা আমি এর আগে বলছিলাম যে চায়নারা বাংলা শিখলে কার থেকে শিখতে হবে আমাদের থেকে শিখতে হবে আমাদের থেকে না শিখে তারা যদি আরবদের থেকে বাংলা শিখে তাহলে তারা শুদ্ধ সঠিক বাংলা জীবনেও শিখতে পারবে না এই জন্য ওই চায়না খবরে শুনে দেখিয়েন যে আমরা বলি না তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়না খবরগুলো শুনলে আপনি হাসতে হাসতে মরে যাবেন তারা বলে কি তদাবধায়ক সরকার এরকম এক এক উচ্চারণ যে আছে মানে মজার মজার উচ্চারণ কারণ তাদের চায়না লোকেরা বাংলা শিখি চায়না খবর পড়ে বাংলা খবর পড়ে তারা বাঙালি দিয়ে বাংলা খবর পড়ায় না তাদের লোকেরা বাংলা শিখে বাংলা খবর পড়ে চায়না রেডিওতে তো দেখবেন তত্ত্বাবধায়ক উচ্চারণ করতে পারে না তারা উচ্চারণ করে কি তদাবধায়ক এরকম আরও অনেক কথা সুন্দর সুন্দর বাংলা আছে তো আপনি আরবের বাগদারা আরবি বাগদারা শিখতে হবে আরব থেকে বাংলা বাগদারা আছে আমরা কাঠের ডেকি আমরা কাঠের ডেকি মানে কি আরে এই এলাকার তো বাংলাও পারে না বাংলা কাঠের ডেকি মানে অপদার্থ তো অপদার্থ আপনি যদি যে লোকটা নতুন বাংলা শিখতে আসছে বাগদারা জানে না বাংলার তো তার সামনে যদি বলেন আমরা কাঠের ডে আমরা কাঠের ডেকি তো এই লোক মনে করবো কি বাংলাদেশে মনে হয় আমরা গাছ দিয়ে দিয়ে ডেকি বানায় বাংলাদেশে কোনো জায়গায় আমরা গাছ দিয়ে ডেকি বানায় কোথাও বানায় না এটা একটা বাংলা বাংলা বাগদারা মানে এটা বলে বোঝানো হয় যে লোকটা অপদার্থ কোনো কামেন না কারণ আমরা গাছ দিয়ে ডেকি বানাইলে একটা দিলে এটা ভাঙি যেও এর এতে কোনো কাজ করা যায় না আরও বিতে এরকম বাগদারা আছে অনেক মা হাজার রাজুল মানি আপনি এখানে বসে রয়েছেন বসে থেকে আমেরিকা একটা লোক থাকে ওই লোক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মা হাজার রাজুল মানে ওই লোক সম্পর্কে আপনার মত কি আপনি জিজ্ঞেস করলেন ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আপনার মত কি শাইখ বিন বাস সম্পর্কে আপনার মত কি এটাকে আরবি বাগদারা হলো মা হাজার রাজুল কিন্তু আমরা বাঙালি তো এটার শাব্দিক অনুবাদ করছি যে মা হাজার রাজুল মানে এই লোকটাকে তা আমরা কই দেখো নবী সাল্লাম মতি নাই আমি আছি এখানে সিলেটে মৌলভীবাজারে 
তা কারণ আমি মারা গেলে কবরের মধ্যে টেলিভিশনের মধ্যে যেরকম দেখা যায় ঢাকা থেকে কথা কয় আমরা এখানে বসে দেখি কয় নবী সাল্লামের এরকম টেলিভিশনের মতো এখানে আনি হাজির করব হাজির করে করবো যে এটা ওনাকে চিন এটা কবর তো নবী সাল্লাম তো তাইলে আপনাদের মৌলবী বাজারের কবরস্থানেও আছে তাহলে নবী সাল্লাম সব জায়গায় আছে দলিল দেখেন তো এখানে আমি যেটা বলতেছি সেটা হলো যে আল্লাহ পাক বলছেন যে বান্দার নিকটে আছেন বান্দার সাথে আছেন এরকম অনেক আয়াত আছে তার অর্থ হইল সমস্ত তাপসের খুলে দেখেন তাপসিরের মধ্যে বলা আছে আল্লাহর এলেম আল্লাহর কুদরত আল্লাহর মাসিয়ত আল্লাহর শক্তি আল্লাহর শ্রবণ শক্তি আল্লাহর দৃষ্টিশক্তি এইগুলো সব জায়গায় বিরাজমান এইগুলো আপনি সহজে তো বুঝতে পারেন আমরা বলি যে অমুক ভাই এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে তা আমরা কি ওনার সাথে সব জায়গায় থাকি সব জায়গায় থাকি না মানে আমার ওনার সাপোর্টে আমরা আছি তারপরে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন ধরেন রাষ্ট্রপ্রধান উনি এখানে নাই কিন্তু ওনার সম্মান ওনার প্রভাব এখানেও বিদ্যমান আছে তার অর্থ উনি সব জায়গায় থাকেন না কিন্তু তার সম্মান তার প্রভাব সব জায়গায় বিরাজমান ঠিক একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতা প্রভাব এগুলো সব জায়গায় বিরাজমান কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং নিজে সব জায়গায় বিরাজমান নন ওখানে যে সাথে আছি তোমাদের সাথে আছি নিকটে আছি এটা হলো আল্লাহর কুদরত আল্লাহর এলেম আল্লাহ শ্রবণ শক্তি আল্লাহর ক্ষমতা এগুলো সব আমাদের সাথে আছে এটাকে আরবি ভাষা বলে মাইয়া মাইয়া আরবির একটা পরিভাষা এটা ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ মাইয়ার উপরে বিশাল ব্যাখ্যা করছেন আমি একটু কথা বেশি বাড়াই ফেলছি কারণ হলো না একটু ব্যাখ্যা করে না বললে জিনিসগুলো বোঝা যায় না এক কথায় দুই কথায় বললে এটা সহজে বোঝা যায় না এই জন্য আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু দেরি হয় তো এই জন্য প্রশ্ন আমরা কম উত্তর দিই কিন্তু যাতে যেটা উত্তর দিছি এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি কারণ আমাদের সমাজে এই জিনিসগুলো নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদায় মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করার কোরআন শুননা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন